సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ నేను ఎందుకు జేడి కౌడి కేడి రౌడీ అన్నానంటే రాజ్ కపూర్ ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నన్ను సాలార్ రాజ్ కపూర్ అన్నంతకాలంలో నాకు మాసీ మేజ్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు రాజ్జీ అంటే రాజ్ కపూర్ చచ్చిపోయాడు అని చెప్పాడు హర్టవలేదు నువ్వు హర్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఆ మూడు నాకు సంబంధించిన కాబట్టి నేను దాన్ని నేను రాబోతున్నా తర్వాత కూడా చెప్పా ఏంటంటే నీ క్యారెక్టరైజేషన్ శివలో తర్వాత నీ లుక్ తర్వాత నువ్వు మాట్లాడే ఒక గల్లిబుల్ కైండ్ ఆఫ్ రెక్లెస్నెస్ ఇన్ మాటల్లో వీటి అన్ని వల్ల పబ్లిక్లో ఏంటంటే జేడి అనగానే జేడి చక్రవర్తి అనగానే ఏదో చాలా క్రూరుడు దుర్మార్గుడు అసలు అన్మాయిలు కనిపించారంటే ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు ఒక్కడు కనిపిస్తే హత్య చేస్తాడు ఇలాంటి ఒక కానీ నువ్వు అది కాదు 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 నేను అంటే నేను ఖచ్చితంగా కేడీని నేను మాట మీద నిలబడినని ఇందాక చెప్పే ఇంటర్వ్యూకి ముందరే ఇక్కడ క్వశ్చను నేను కేడీని నేను మంచివాడిని కానే కాదు ఆ మూడు పేర్లు నావి కాదన్నా ఆ మూడు గుణాలు లేవని లేదా నేను మంచివాడిని కాదు ఐఎమ్ నాట్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అట్ ఆల్ నువ్వు చెప్పేస్తే నేను వినేస్తానా కాదు కాదు నేను నేను డెఫినెట్గా కేడీని కాదు ఏంటి కాదు కాదు విను ఎందుకు కేడీని అంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నా ఇదొక ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా మా శివాకి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటే వాటితో జాదు టోనో మంగల్ సింగ్ చేసి వాడిని అక్కడి నుంచి తీసేసి ఆ పొజిషన్ నేను వచ్చేసాను ఓకే మరి అది కేడీగా రౌడీని రౌడీని అంటే నాకేదో అందరం మన అందరం చిన్నప్పుడు సరదాగా ఏదో వీధి గొడవలు గందర గొడవలు వెళ్తాం అది కనుకనే వెళ్ళుండకు పోయి ఉండి ఉంటే ఉత్తేజగాడికి పరిచయం ఇవ్వండి కాదు ఉత్తేజగాడు నేను చేసే ఆ చిన్న 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 రౌడీజంలో వాడు దాన్ని దాని అద్భుతంగా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని వాడు బతికేసేవాడు కాబట్టి ఒక కేడీ నుంచి రౌడీ అయిన నన్ను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి జేడీన్ చేశారు సో ఏది కాదనాలి సో నేనే కాంట్రడిక్ట్ చేశాను అవి నా పేర్లు కాదు కానీ నా గుణాలు అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు ఏం చెప్పుకున్నా నువ్వు ఎలా చెప్పినా ఎంత లాంగ్వేజ్ నువ్వు వాడినప్పటికీ కూడా బేస్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి యు ఆర్ సచ్ ఎ జెంటిల్మెన్ అండ్ యు ఆర్ ఎ వెరీ డిసిప్లినేరియన్ ఇన్ లైఫ్ అస్సలు అన్నీ లేనివన్నీ చెప్తున్నావు లేని చెప్పట్లేదు నీకు ఒప్పుకోవడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఆ మాస్ ఇమేజ్ పోతుందని నాట్ రియలీ ఐఎమ్ నాట్ అరే ప్రపంచంలో నేను చాలా మంచివాడినని చెప్పుకుంటారు కానీ నేను కాదు నిజం చెప్తే నమ్మట్లేదండి ఈయన నాగేంద్ర గారు నేను ఎలా నమ్ముతాను నేను ఎలా నమ్ముతాను సరే కానీ అయితే కాదు అమ్మకి ఒంట్లో బాగోలేదని నువ్వు షూటింగ్ ఒక వారం రోజులు దాన్ని కింద మీద పెట్టుకుని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుని హాస్పిటల్స్ అన్ని చుట్టూరా తిరిగి దగ్గరుండి అన్నం వడ్డించి తినిపించి దానికి అసలు విషయం చెప్పన మా అమ్మ ఇంకా నా పేరు మీద ఆస్తి రాయలేదు నాగేంద్ర నిజం అసలు విషయం ఇది ఇవాళ రోజున ఐ డ్రీమ్స్లో అబద్ధాలు ఆడకూడదు అని కింద ఎవరు చెప్పారు నాకు ఏంటి అబై డ్రీమ్స్ అబద్ధాలు కాదు ఐ డ్రీమ్స్ అబద్ధాలు ఆడితే అది అది నిజాల కింద మార్చి చెప్పేస్తుంది అని ఏదో చెప్పారు కింద సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఏదో ఉంది మీ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ సరే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని యాక్చువల్ నిజం ఏంటంటే మా మదర్ నా పేరు మీద ఆస్తి రాయకపోవటం వల్లే నేను చాలా బాగా చూస్తున్నట్టు నటిస్తున్నాను సో ఆస్తి రాసిన వెంటనే అవుట్ హౌస్ కట్టి ఆవిడ అక్కడ పెడదామని డిసైడ్ అయ్యా ఓకే నువ్వు ఎంత బేస్లో మాట్లాడినా నీ బేస్ మిస్ అవ్వదు కానీ నిజాలు చెప్తే నమ్మని ఐ డ్రీమ్స్ ఆలోచించుకోండి ఇది అయితే నువ్వు ఇలా చెప్తూనే మధ్యలో ఒక విచిత్రమైన ఎపిసోడ్ ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక మాట వదిలేవు ఏమిటో ఉత్తేజ్ గురేజ్ ఏంటి అసలు మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి అసలు ఎక్కడ ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నువ్వు చెప్పిన మూడు పేర్లలో ఒక పేరు వర్తిస్తుంది ఎలా త్యాగరాయ గాంసభలో ఒక అప్పుడే కొత్త కొత్తగా టీవీ సీరియల్స్ అవి స్టార్ట్ అవుతున్న టైంలో ఒక సీన్ ఒక టీవీ సీరియల్ ముహూర్తం జరుగుతున్న సమయంలో దానికి సంబంధించిన వాడు నా ఫ్రెండ్ ఆ టీవీ సీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న వ్యక్తి నా ఫ్రెండ్ ఒకరికి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఓకే ఇవ్వాలి 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 ఇస్తా 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 అని ఇవ్వట్లేదు తిప్పుతున్నాడు మాట్లాడితే నాకు గోషమహల్ నుంచి వాళ్ళు తెలుసు చార్మినార్లో వీళ్ళు తెలుసు అని చెప్తున్నాడు సో నేను బెస్ట్ ప్లేస్ వాడి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయాలంటే బెస్ట్ ప్లేస్ వాడు ముహూర్తానికి వెళ్ళటం అనేది నేను డిసైడ్ అయిపోయాను నా ఫ్రెండ్తో ఓకే సో వాడు అరే మా ఫ్రెండ్కి వార్నింగ్ అనమాట నేను నలభై యాభై మంది వెయిటింగ్ అక్కడ మీరు ఎవరైనా వస్తే కొడతా అని బొక్కేం కదా ఎవ్వడలేడు మేకప్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి అనే తలుపులేసి 
వాడిని బెదిరిస్తా ఉంటే పక్కన ఒకడు కూర్చుని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు బాగుంటుంది కదా ఎవడైనా పక్కన ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే మా గ్యాంగ్ కానివాడు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు తప్పది కమాన్ కమాన్ అని ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాడు డబ్బిచ్చాడు అప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే వాడు ఉత్తేజ్ కూడా అసలు ఆ టీవీ సీరియల్కి వాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఓ అది వాడిని వీడిని కొడుతూ కొడుతూ వాడిని కొడతామేమని ఎంకరేజ్ చేశాట సో అక్కడ మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్ చెప్పు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది క్రమక్రమేణా అలా స్టార్ట్ అయింది వాడే నన్ను రామగారి దగ్గర తీసుకెళ్లాడు వాడే రామగారి పరిచయం చేశాడు నన్ను సో నేను నటుడిని అవడానికి కారణం ఉత్తేజ అసలు నిన్ను నటుడిని చేద్దామన్న ఆలోచన తనకి ఎలా వచ్చింది అసలు నటుడిగా నువ్వు ఎలా కలిగి ఇక్కడ త్యాగరాయ గాన్ సభలో దాని తర్వాత దీక్షిత్ మాస్టర్ గారు దీక్షిత్ గారు సో ఆయన హీ వాజ్ కండక్టింగ్ స్మాల్ ఏమంటారంటే దాన్ని you can call it a crash course hmm. for uh, uh, kanya sulkan natakam edaniki aina so he I, i really wanted to thank him and ma gopal krishna garu master garu so akkada nenu kanya sulkan natakam edaniki vellinappudu veedu dikshit gari sishyudu appadike uttejo okay so naaku already oka oka parichayam ayipoyindi idu rendu parichayam anamata akkadike vellinappudu hmm సో అక్కడ నేను కన్యాశుల్కంలో గిరీశం వేషం వేసాను వేయటం వేయటం ఏకంగా గిరీశం సో ఆ రిహర్సల్స్ ఆ టైమ్ అది జరుగుతున్నప్పుడు వి బికేమ్ ప్రెడి క్లోజ్ ఓకే సో అంటే నేను నటుడిగా అవుదాం అనుకునే విషయాన్ని వాడికి తెలుసు అండ్ నువ్వు యూ డ్రమ్ టఫ్ బికమింగ్ అన్ యాక్టర్ నో ఐ డోంట్ డ్రీమ్ ఐ ఓన్లీ వాంటెడ్ టు బి అన్ యాక్టర్ సి డ్రీమింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ డ్రీమింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ డ్రీమింగ్ సి డ్రీమ్ ఈజ్ something which you are not sure of is what you dream of you don't dream of something like re poddana elagena ne levali and dream cheyam because you believe that you're going to get up tomorrow morning exactly so exactly. i don't dream nenu yes antavemo anukunnanu but you are very strong psychologically i i absolutely don't dream ah the